உணருதல்னால என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்கிட்ட வந்து நானும் இல்லை என்னுடைய இவர்கள் குரூப்பும் அடியோட இல்லை எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா அந்த எண்ணெய் ஓட்டத்தினால நிக்கிறது எங்கிட்ட இருக்கிற எண்ணெய் ஓட்டத்தினால தான் ஒழுங்க நிக்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தாதானங்க இப்ப உங்களுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் கரெக்டா உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா என்ன பிளேஸ் அது ஒரு பிளேஸும் கிடையாது நம்மளுடைய நினைவுகளையும் மரப்புகளையும் ஒட்டி வெட்டி எழுந்துக்கிறதா வந்து இங்க ஆன்மீகமா இருக்க முடியும் அந்த நினைப்புக்குள்ளையும் மரப்புக்குள்ளையும் எதையும் அடைஞ்சதா வந்து ஆன்மீகமா இருக்க முடியும் அதை வேற நான் பத்து பேருக்கு உபதேசமா டைப் இது பண்ணி ஸ்டெப்ஸ போட்டு ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கும் பணம் வாங்கி அது கூட என்ன அப்படியே அவங்க அவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி புரியுதுங்களா இது எப்படி வந்து அது ஸ்கூல்ல படிக்கிற படிப்பெல்லாம் அதுதானே புஸ்தகம் போட்டிருக்காங்களே பிஎட் படிச்சு எம்எட் படிச்சு டீச்சர்ஸா ஜாயின் பண்றாங்க அந்தந்த கிளாஸுக்கு புஸ்தகம் இருக்கு புஸ்தகத்தை கூட்டம் அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்தா ஒண்ணு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுல என்ன ஏது தனியா நீ என்ன பண்ணாங்க நீ அடைந்ததுன்னா நீ இருக்கக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் நீன்றவனே இல்லாத இடத்துல இங்க எப்படி வந்து ஒரு பயிற்சி முறை வரும் உங்க கீழே இவ்வளவு பேர் டீச்சர்ஸ் வருவாங்க அவங்க மூலமா அவங்க கலெக்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ எல்லாமுமே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம்ன்றது இல்லாம போய் தனித்தனியா பொதுவில் தேவாரம் பாடிய திருஞான சம்பந்தர் யார் இப்பொழுது பொதுவில் தேவாரம் பாடிய திருநாவக்கரசர் யார் பொதுவில் ஆண்டாள் பாசுரம் பாடினா இல்ல அவ யார் அவ பொதுவில் இருந்த அடியார்கள் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் யாரு இவங்கள் இவங்கெல்லாம் யாரு இவங்க யாரு இவங்க புத்தி மனசுக்கு இன்னொருத்தனுடைய புத்தி மனசுக்கு நீ வந்து எனக்கு தனியா கொடுத்திருக்காரு தனியா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போட்டு எனக்கு ஒரு சிலபஸ் போட்டு சிவபெருமான் கொடுத்துருக்க மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது அவன் புத்தியை கெடுக்க உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது எப்படி நீ தனிமைப்படுத்த முடியும் எப்படி நீ தனியா ஆசிரமம் அமைக்க முடியும் எப்படி தனியா கற்றுக் கொடுக்க முடியும் எப்படி நீ தனியான ஃபர்ஸ்ட் இதுதானே சாதாரண மனுஷனும் அவன் தனியா தானே அல்லல் பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் விழுந்து விழித்ததுல இருந்து ஒரு குழந்தையில இருந்து நாளைக்கு சாக போற நூறு வயசாகி சாக போற ஒரு முது பெரும் கிழவனும் கூட தனிமை பயம் தானே அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஆன்மீகமா நீ மக்கள் தான் இதை முழிச்சுக்கணும் மக்கள் தான் முழிச்சுக்கணும் மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தனி மனிதன் ஒவ்வொருத்தனும் யா என்னுடைய மனத்தை கொஞ்சம் கிழித்து போடு கரெக்டா எனக்கு நீ வந்து தனியா புதுசா இதே தமிழ்நாட்டிலேயோ இல்லாட்டி இதே இந்தியாலேயோ புதுசா இன்னொரு சாமிய படைச்சு இன்னொரு உபதேசத்தை படைச்சு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மனம் நான் என்ன கரெக்டா நான் ஏன் வந்து இப்படி வந்து எண்ணமயமா இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் எண்ணங்களில் மூழ்கியும் இருக்கேன் எண்ணங்களால் பயப்படவும் பயப்படுகிறேன் எண்ணங்களிலிருந்து தப்பிக்கவும் வழி தேடி கொண்டிருக்கேன் எல்லாம் பண்றதும் எண்ணங்கள் தான் அதெல்லாம் எண்ணங்களால பயப்படுறதும் எண்ணங்கள் எண்ணங்களால எண்ணங்கள்லேருந்து தப்பிக்கிறது முயற்சி செய்யறதும் எண்ணங்கள் மயமா இருக்கு ஸோ மொத்தம் எண்ண மூமெண்ட்ஸை தவிர எனக்கு எண்ணுமே தெரியலையே நீயும் அதே தானே பேசிக்கிட்டு இருக்க திருப்பி வந்து அதுல புது செட்டு நீ ஆரம்பிக்கிற புதுசா ஆரம்பிக்கிற திருப்பி திருப்பி மறுபடியும் முதலேந்தா அப்படின்னு வானே காமெடியில திருப்பியும் முதல்ல இருந்து புரியுதுங்களா திருப்பியும் திருப்பியும் குழப்பம் திருப்பியும் திருப்பியும் குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு 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 தனி மனுஷன் ஒரு தனி மனுஷன் அப்படின்றவங்க யாருங்க எண்ண ஓட்டங்கள் தானே எண்ணங்கள் தானே நாம் தான் யார் நம்மளுக்கு உண்மை தெரியும் தெரியல தெரியலன்னா வந்து தெரியாத காரணம் என்ன 
நான் நம்ம எண்ணங்களே மறைக்கிறது இப்ப என்னென்ன எண்ணங்கள் இருக்கோ இந்த சன எண்ணங்கள் அதுவே நம்மள அப்படியே மறைச்சுக்கிட்டே இருக்கு உணர்ச்சி மயமா மறைச்சுக்கிட்டே இருக்கு உங்களை எது எதுவோவோ தனித்தனியா வைக்குதே தவிர ஒட்டு மொத்தமா உங்களுக்கு பாக்கிற தெம்பு இல்லை உரம் இல்லை உரம் இல்லை அந்த உரத்தை கொடுக்கறது வந்து சச்சங்கம் அந்த சச்சங்கத்தும் சச்சங்கமும் எடுக்கப்படுறது இல்லை புரியுதுங்களா எடுத்த எடுப்புல என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சச்சங்களே எடுக்கப்படுறது இல்ல அந்த சச்சங்களை கூட பயிற்சிகள் மாறி மாத்தி புரியுதுங்களா ஒருத்தர் சொல்றாரு உட்காரத்துக்கே அதாவது அப்படி உட்காரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு உட்காரத்துக்கே தெரியல அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்ம ஞானம் ஆரம்பிக்க போறது ஃபர்ஸ்ட் உட்காருங்க ஒரு போஸ்ட்ல உட்காருங்க அப்படி உட்காருங்க நான் எப்படி உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு அவர் இன்னமும் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜா என்னமோ மிலிட்ரி ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தை உட்கார சித்திய பெருங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து பிளாக் பண்றாங்க புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு இடத்தையும் கட்டம் கட்டி அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் புரியுதுங்களா அவன் எப்படி மிரண்டு கிடக்கான் எண்ணங்களால எண்ணங்கள்ல பயந்து நடுங்கிறான் வெளியில வந்து அவனுக்கு சயின்ஸ் மூலமா பணம் சம்பாதிக்கிறான் அவன் வந்து ஒரு ஐடி படிச்சிருக்கான் ஒரு டாக்டர் ப்ரொஃபஷன் படிச்சிருக்கான் ஒரு என்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஷன் படிச்சிருக்கான் ஒரு விஞ்ஞானி ப்ரொஃபஷன் படிச்சிருக்கான் என்னென்னமோ உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆப்ஜெக்டிவ் சயின்சஸ் எல்லாம் அங்கெல்லாம் மிரட்சி இல்லை அவனுக்கு புரியுதுங்களா அங்கெல்லாம் மார்க் போட்டு நீ பாஸ் ஆயிட்ட அப்படின்ட்டு ஒரு அச்சாரம் கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டாங்க கரெக்டா நீ பாஸ் ஆயிட்டப்பா நீ செகண்ட் கிளாஸ் ஐம்பது பர்சன்ட் வாங்கிட்ட செகண்ட் கிளாஸ் நீ தேர்ட் கிளாஸ் நாற்பது டு ஐம்பது நீ தேர்ட் கிளாஸ் நீ வந்து அறுபது பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் டிஸ்டிங்ஷன் அங்கெல்லாம் வந்து கிளியர் கிளியர் கிளியராக மார்க் எல்லாம் போட்டு உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் கன்ஃபியூஷன் இல்லை அவன் பணம் சம்பாதிக்கிறத பற்றி கூட அவனுக்கு பயம் இல்லை மற்ற போராட்டங்கள்லாம் போராட்டமே இல்லை அவனுக்கு வந்து இந்த இந்த மனத்தை வந்து இது இது மூலமாக தான் படித்தான் அவன் படித்தது எது இதே எண்ணங்கள் தான் எண்ணங்களை வச்சு தான் அந்த படிப்பு எண்ணங்களை வச்சு தான் ஒருத்தர் டாக்டர் எண்ணங்களை வச்சு தான் ஒருத்தர் என்ஜினியர் எண்ணங்களை வச்சு தான் ஒருத்தர் விஞ்ஞானி இல்லையா வாழ்க்கையே கூட அப்படி இருக்கிற அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஆனா இங்க வந்து உணரவே உணராமல் உண்மை என்ன உண்மை என்ன எண்ணங்கள் அற்ற நிலை எங்க இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல உணர்ச்சிகள் அற்ற நிலை எங்க இருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கம் முக்தி கிடையாது அது வந்து இங்கு செப்பனிடப்படணும் அதுக்கு வந்து சத்சங்கமா அந்த உண்மைகள் எடுத்து எண்ணங்களா இருக்கிற மனத்தை பத்திய உண்மைகள் உபதேசிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது பேர் சத்சங்கம் உணர்ச்சிகளா இருக்கிற ஒரு தனி மனிதனுடைய அகந்தைய பத்தி ஓயாம விதவிதமா டீப்பா சொல்லி கொடுக்கறது வந்து ஆன்ம ஞானம் முக்தி நிலை அதை பத்தியே ஒண்ணும் கிடையாது புரியுதுங்களா அதை பத்தியே ஒண்ணும் கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் மாதிரி தான் ஆன்ம ஞானம் இருக்கு இங்க தனியா வந்து அடைஞ்சவா ஒத்த இல்லை அப்படின்னு இந்த சொல்லி கொடுக்கறவருக்கு தெரிஞ்சிருந்துதானா முக்தி உண்மையா இருந்திருக்கும் கரெக்டா அவர் என்ன பண்ணாரு எனக்கு மொத்தம் தான் இது தெரியுது ஃபுல்லா உள்ள ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஒண்ணு இந்த ஒண்ணுமே இல்லைய கூட வந்து இவன் அடியோட மிரண்டு கிடக்கான் இவனுக்கு அந்த சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாது சரி நீ எதுவாவோ இருக்க அதை எடுக்கிறேன் நானு அப்படின்னு கிளம்புறாரு புரியுதுங்களா நீ எதுவாவோ இருக்க அவங்ககிட்டயும் அந்த ஒண்ணுமே இல்லை இருக்கு ஏன்னா அவனும் தானே தூங்க போறான் நீ தூங்க போன அவனும் தூங்க போறான் நீ இதையே தொழிலா வச்சுக்கிட்டு தூங்க போயிட்ட புரியுதா சமாதி அது இதுன்னு பண்ணி என்னமோ உனக்கு மத்தன நடந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க உண்மையை உண்மையாவும் எடுத்து போடல ஏன்னா நீ உண்மையை உணரவே இல்லை உண்மையில என்ன ஃபர்ஸ்ட் நீ உணர்ந்தவன் தனியா கிடையாது முக்தி அடைஞ்சவன் கிடையாதுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன நான்ன்றது தனியா முக்தி அடையவே முடியாது நான் இல்லைன்றது பேர் தான் முக்தி நான் ஒண்ணு தனித்து இல்லைன்றது பேர் தான் முக்தி நான் ஒண்ணு தனித்து இல்லைன்றது பேர் தான் ஞானம் அது அப்படியே நீ வந்து நீ அதை அப்படியே உணர்ந்து நான் ஒண்ணும் இல்லை என்கிட்ட அதனால இங்க முக்தி அடைஞ்சவனே இல்லை அப்படின்னா முக்தி அடையறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முக்தி அடையலையே நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேனே தான் நீயும் பார்த்த அப்படின்னா பந்தம் அடைஞ்சவனும் இல்லை முக்தி அடைஞ்சவனும் இல்லை ரெண்டு பேரும் இல்லை இதை வந்து பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி அற்புதமா சொல்றாரு பந்தம் 
வீடு பந்தம்னா என்னங்க இங்கே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது எண்ணத்தில் பயந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது எண்ணமாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது உணர்ச்சியாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது புரியுதா இது பந்தம் வீடுன்னா என்னங்க அர்த்தம் ஆழ்ந்த உறக்கம் போல எண்ணங்களே கிடையாது உங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க புறமா விழிப்பு நிலையில் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு வாழ்றீங்க இது பேர் முக்தி உணர்ச்சிகள் உங்களோடது இல்லைன்னு தெரிஞ்சு வாழறீங்க இது பேர் முக்தி இது அப்படியே சொல்றாரு ஒரு செய்யுள்ள பந்தம் வீடு வீடுன்னா முக்தி அற்ற இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா உங்களுக்கு டுவெண்டி ஃபோர் பை செவன் வந்து முக்தி நில தானே நீங்க பழைய ரங்கநாதனும் இல்லை புரியுதா இப்ப நல்லா உணர்ந்து தெளிஞ்சு உள்ள ரங்கநாதன் எல்லாம் எங்கேயுமே இங்க ரங்கநாதன் மாத்திரம் இல்லை எங்கேயுமே அவனு ஒரு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்றது நீங்க உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் முன்னாடி பந்தப்பட்ட ரங்கநாதனும் இல்லை இப்ப தெளிஞ்ச ரங்கநாதன்றதும் இல்லை பந்தப்பட்ட ரங்கநாதன் இருந்தனால்தான் தெளிவை நோக்கிய ரங்கநாதன் அப்ப அது வரைக்கும் இருந்தாரு ஆனா தெளிவே இன்னதுன்னு நீங்க உணர்ந்த பிறகு அப்படின்னா முதல்ல பந்தப்பட்டவனே இல்லை என்னுடைய அறியாமையினால நான் பந்தப்பட்டவனா நினைச்சிட்டேன் எண்ணமயமா இருந்துட்டேன் எண்ணங்களை கண்டு பயந்துட்டேன் நிழல்களை கண்டு பயந்துட்டேன் உணர்ச்சிகளை கண்டு அப்படியே மருண்டு போயிட்டேன் அப்படின்லாம் நீங்க ஒட்டு மொத்தமா உணர்ந்தீங்கன்னா இப்போ முக்தி அடைஞ்ச உரம் உங்ககிட்ட இல்லை இல்ல அப்படின்னா இது என்ன நிலை இதுதான பூரண நில இந்த பூரண நிலையில இருந்து பரசுகம் உற்றவாறு இந்த நிலை நிற்றலே முந்தி பெற இறைபணி நிற்றலா முந்தி பெறன்னு பகவான் ரமண மரிஷி ஒரு செய்யுள் பந்தம் வீடு அற்ற பரசுகம் பரசுகம் மேலான சுகம் பரசுகம்னா என்ன அர்த்தம் திருப்பி முக்தி சுகம்னு ஒன்று கிடையாது புரியுதா இப்பவே அதை அடையலாம் இப்பவே அடைகிறது பேர் அது இப்படி உணரும் போது ஏற்கனவே தேடினவனும் இல்லை இப்ப விடுதலை அடைஞ்சவனும் கிடையாது அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது என்ன அது ஒன்று தான் இருக்கு போல் இருக்கு உங்ககிட்டே இருந்து மொத்தம் எண்ணம் வந்துதானே அது போய் உங்ககிட்டே இருந்து திருப்பியும் உணர்ச்சி ஒன்று வந்து பந்தப்பட்டவனா வந்தாலும் சரி அடைஞ்சவனா வந்தாலும் சரி போய் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த போலிகள்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க அந்த முக்தி அடைஞ்சவன மாத்திரம் தனியா தங்க கிட்ட வச்சுக்கிட்டாங்க புரியுதுங்களா மற்றவங்களை எல்லாம் இன்னும் தேடுறவங்களாவே வச்சிருக்காங்க அடையாதவங்களாவே பந்தமுற்றவர்களாவே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி வச்சுருந்தது இது இது அதே தானே வியாபாரம் தானே உலகம் பூரா இந்த வியாபாரம் தானே நடக்கு கரெக்டா எங்கிட்ட பொருள் இருக்கு உங்ககிட்ட பொருள் இல்ல நீ பொருளுக்கு என்ன வந்தா சேர்ந்தா ஆகணும் இதுதானே வியாபாரி சொல்றான் நீ அருளையே பொருள் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு கரெக்டா அதை வேற கடை போட்டேன்னா உங்ககிட்ட கருணையும் கிடையாது அன்பும் கிடையாது எப்பேற்பட்ட பொருள் இது என்னது இது பந்தமே கிடையாது பந்தம் முக்தி அடைஞ்சவனுக்கு முக்தியும் கிடையாது முக்தி அடைஞ்சவனுக்கு ஆனா பந்தம் உற்று இருக்கிறவங்க இப்ப யாரோ ஒருத்தன் ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல இவர் பெரிய ஆசிரமா கட்டியிருக்கார் பிரம்மாண்டமா இருக்கு உள்ள நுழையறதுக்கே ஃபீஸ் பாக்கிறதுக்கே ஃபீஸ் போருமா வெளியில பொருளை வச்சு வியாபாரம் பண்ற வியாபாரி நல்லவன் முக்தியோட லட்சணம் என்ன உணர்ந்து இருந்த என்ன லட்சணம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பந்தம் கிடையாதுன்றது உனக்கு தெரியும் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்ப திருஞான சம்பந்தர் என்ன பண்ணாரு பொதுவுல போட்டு உடைச்சார் கரெக்டா அட எல்லாருமே இறைவன்பா உங்களோட நானும் பக்கத்துல நிக்கிறேன் உடனே ஆசிரமமா கட்டினாரு திருநாவுக்கு சார் ஆசிரமமா கட்டினாரு உணர்ந்த கஷணம் உணர்றதுக்கு முன்னாடி உணராத கஷணம் உணர்ந்த பின் உணர்வதற்கு முன் உணரும் பொழுது உணர்ந்த பின் அப்படின்னு எதானும் எதானு வச்சாங்களா ஐயோ ஒண்ணுமே இல்லப்பா இங்க அடிமுடி காணாத அடிமுடியும் காணவே முடியாது இங்க அடங்குவது ஒன்றுதான் உண்மை ஒடுங்குவது ஒன்றுதான் உண்மை என்ன இது உண்மை இல்ல முக்தி அடைஞ்சவனுக்கு என்ன தெரியணும் இன்னும் ஒடுக்கம் வரணும் கரெக்டா அவன் அடியோட தனி அதிகாரம் எடுத்துக்கிட்டு இங்க பேசவே முடியாது பேசுறவன் அத்தனை பேரும் பச்சை பொய்யர்கள் அதுவும் ஆன்மீகம்ன்ற போர்வையில உட்கார்ந்துகிட்டு கோர்ஸ் எடுத்து கோர்ஸ் ஆக்கி இறைவன கோர்ஸ் ஆக்கி உங்களுடைய நாசா ஸ்பேஸ் சயின்ஸுக்கு போறீங்கன்னா கோர்ஸுங்க கிளியரா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் இருக்கு ட்ரைனிங் இருக்கு பிசிக்ஸ்ல நீங்க ஏதாவது பண்ணணும்னா கோர்ஸ் கிளியரா இதுல கோர்ஸ் ஏன்னா கோர்ஸ்னாலே வெளியில ஒரு வழின்னு அர்த்தம் ஒரு கோர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு முறை தெர் இஸ் நோ கோர்ஸ் இயர் பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி தேட் 
அடையப்பட்ட இடமாகவே முக்தி அடைந்த நிலையாகவே இருந்து கொண்டு ரீகாக்னிஷன் சொல்லுவாங்க என்ன ஞாபகம் உறுத்துதல் பகவான் ரமண மகர்ஷி என்ன பண்ணிருக்காரு அந்த செய்யுள்ள பந்தம் வீடு அற்ற பரசுகம் பரசுகம் மேலான அந்த சுகத்தை என்ன ரெண்டுமே கிடையாது பா நீ அடையலன்னு நினைச்சுக்காத அடைஞ்ச வந்து நினைச்சுக்காத அப்படியே இரு அப்படியே போ என்ன போறதோ போ தைரியமா போ அதுதான் பரசுகத்தை கொண்டு போய் விடுவார் பரசுகம்னா என்ன அந்த மேலான சுகம் உற்றவாறு இந்த நிலை நிற்றலே உந்தி பெற ஏன் இங்க லட்சம் கோர்ஸ் போட்டிருக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்ல அவரு போருமா உட்காரத்துக்கு ஒரு கோர்ஸ் நடக்கிறதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் பாக்குறதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இதெல்லாம் நான் ஒரே இடத்துல ப்ரொவைட் பண்றேன் வாங்க என் ஆசிரமத்துல வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கட்டிட்டு ஆறு மாசம் இங்க உட்காருங்க இதுவா ஐயா இதையதான் சொல்லியிருக்காரு இவரு பந்தம் வீடு அற்ற பர சுகம் ஒற்றவாறு இந்த நிலை நிற்றலே உந்தி பெற இதுதான் பா சூப்பர் நிலை என்ன நிலை உன் எண்ணத்தை வந்து பாராட்டாதே உன் உணர்ச்சிகளை பாராட்டாதே அத பந்தம்னு சொல்லாத வீடுன்னு சொல்லாது கதின்னு சொல்லாத ஏன்னா தேடுபவன் பொய்யன் அவன் நேத்திக்கு ராத்திரி வரைக்கும் இருந்த வாசனைகளுடைய மிச்சம் மீதி அவன் வந்துகிட்டே இருக்கான் இன்றைய நாள்ல இந்த கணத்துல நீ திருப்பி வந்து உன்னை பதிப்பித்து கொள்ளாதே பதித்து கொள்ளாதே இந்த நிலை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுன்றாரு புரியுதுங்களா பந்தம் வீடு அற்ற சாதாரண சுகம் ஆக்சுவலா பரசுகம்னா மேலான சுகம்னா ஏதோ ஒரு சுகம் கூட கிடையாது அது ஒண்ணுமே கிடையாது ஆள் இல்லைன்றது அங்க தனித்து ஒருவரும் எந்த இந்த ஆட்டம்ல ஆட்டம் இல்லைங்க இங்க என்னங்க கொண்டாட்டமா தனி ஆன்மீகம் நடக்குது கோர்ஸ் மெட்டீரியல் அத்தனையும் சேர்த்து கத்து கொடுத்தவரையும் சேர்த்து அவங்களோட வாலண்டியர்ஸையும் சேர்த்து அதுக்கு போய் பணத்தை கட்டின அத்தனை பேரையும் சேர்த்து ஆழ்ந்தவர்கள் எங்க போறான் எங்க போறான் வெறும் நினைவுறுத்துதல் தாங்க நினைவுறுத்துறோம் என்ன சொல்றோம் எண்ண எண்ணமயமாகவே உங்கள் உடம்பும் உயிரும் மாறிவிட்டதனால் எண்ணம் எண்ணமே நடுக்கத்தை கொடுக்குது நம்மளுக்கு கரெக்டா ஞாபகங்கள்லாம் நடுக்கத்தை கொடுக்குது வயசை காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு ஞாபகம் வரும்போது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு இல்லை நம்மளுக்கு வயசாயிட்டே போறது ஒரு நாள் ஒரு மூமெண்ட் ஒரு மணி நேரம் கழிஞ்சா கூட என்ன ஒரு மணி நேரம் போயிடுச்சு ரிவர்ஸ்ல போக முடியாது அப்படின்னா ஏதோ ஃபார்வேர்ட் மூமெண்ட்டா இங்க இருக்கா ஃபார்வேர்ட் மூமெண்ட்டும் போய் அதை பண்றது வந்து எண்ணம் பிரசன்ட் இப்போ இப்ப ஏதோ நினைப்புகளா இருக்கீங்க அதுவே எண்ணம் அதுவும் போய் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி எது எதுவாவோ இருந்துட்டு நீங்களா போயிடுச்ச அதுவும் பொய் அந்த மாதிரி இருந்ததை வந்து நாம் வந்து அதனுடைய பெரும் பகுதியை உடம்பாவே நினைச்சிருக்கோம் வேற புரியுதுங்களா இப்ப ரங்கநாதன்னா ரங்கநாதனுடைய அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ரங்கநாதனுடைய ஏழு வருஷம் முன்னாடி பத்து வருஷம் முன்னாடி சின்ன வயசு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசு ஞாபகம் சொந்த ஊர் சொந்த கிராமம் அப்படின்லாம் நுணுக்கமா வர நினைவுகள்லாம் வந்து பச்சை பேத்தல் ஏன் அது இப்ப இப்படி இருக்குன்னா மூலத்தை நீங்க விசாரிக்கல மூலம் 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 நான் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தாங்க ஒதே ஒரே ஒரு புள்ளியிலிருந்து தான் எல்லாம் வருதுங்க பிரம்ம ஆன்மான்னா என்ன அர்த்தம்னா அணு அணுவுக்கும் அணு அணுவே தான் பிரம்மாண்டமா விரிஞ்சிருக்கு ஸோ அணுவுக்கும் அணுனாலே பிரம்மாண்டமும் இன்க்ளூட் தான் அர்த்தம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சா இல்லையா அப்படின்னு அங்கே எண்ணத்துக்கு கூட இடம் இல்லை இதெல்லாம் நான் வந்து எண்ணம் மூலமா வார்த்தைகளாக சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் அது அவைகள் குறிப்பிடும் அந்த வார்த்தைகள் குறிப்பிடும் அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் குறிப்பிடும் அந்த வஸ்து வந்து இந்த அந்த வார்த்தைகள் கூட இல்லை இல்லை அந்த வார்த்தை இல்லை அந்த ஆகாசத்தில் அந்த ஸ்பேஸ் கிடையாது அப்படின்னா எது எங்க உற்பத்தியா எங்கிட்ட இருந்து வெளில வருதோ அது போல உங்ககிட்ட அது இருந்துகிட்டே இருக்கு சதா சர்வ காலம் இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை குறிப்பிட்டு ஒயாமல் உணர்த்தி கொண்டிருக்க வேண்டியது பொதுவில் வைக்கப்பட்ட சச்சங்கங்கள் தனியாக எடுக்கப்படும் கோர்ஸுனாலே நீங்க பிஎஸ்சி போய் ஜாயின் பண்ணுங்க எம்எஸ்சி போய் ஜாயின் பண்ணுங்க படிக்கலன்னா பத்தாம் கிளாஸ் போய் திருப்பி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிங்க அதெல்லாம் சத்தியம் இதுக்கெல்லாம் கிளியரா பசங்க இருக்கு 
இதுக்கு வந்து இவருடைய பேத்தலை தவிர பிதற்றலை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை ரமண மகிழ்ச்சியோட கம்பேர் பண்ணிட்டு சொல்றாங்க இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க சும்மாவுனா அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு பூச்சி எல்லாம் வந்து கடிக்குது இதெல்லாம் வந்து கடிக்குது அப்படி சும்மா இருக்கிறது இருக்கலாமே அது என்னது இது அது என்ன ஆன்மீகமா புரியுதுங்களா அது நம்ம எதுக்கு சும்மா இருக்கணும் அதை எடுத்து நாலு பேருக்கு ஒரு லாபமா நமக்கு லாபமா இருந்துக்கலாமே அந்த நமக்கு லாபம் நமக்கு லாபம் தானப்பா நீ எல்லாத்தையுமே தொலைச்சு வெளில வந்து நிக்கிற கரெக்டா அந்த நமக்கு லாபம்னா அந்த நமக்குன்றவன் ஏன் உங்ககிட்ட அந்த நமக்குன்றது இல்லைன்றது தானே அவர் ஆன்மஞ்சானமா அங்க பார்த்துட்டு அந்த ஒன்றரை வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு கூட வெளில வந்து உட்கார்ந்தவர் தான் கண்ணை மூடி எல்லாம் பண்ணதே கிடையாது தினம் உட்கார்ந்துக்கிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு ஏன்னா இப்ப நீங்க அந்த ப்ரொஜெக்டர் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர்ல இருந்து ஒளி கற்ற போகுதுங்க அங்க போய் பெருசா தெரியுது அது உண்மை இல்ல ஆனா உண்மை எங்க இருக்கு இந்த ஒளி கற்றையில இருக்கு கரெக்டா நடுவுல அந்த மாதிரி இப்ப இந்த விழிப்பு நிலையா உங்க கண்ணு எதற்க உலகமாகவும் நீங்க அதுவாகவும் உங்க கண்ணு எதற்க என்ன உங்க கண்ணு தான் நீங்க ஒருமா அது இருக்கிற உடம்பு தான் நீங்க அப்படி நீங்க குறுகினதுனால எதிரிட்டு ஒளி கற்ற மாதிரி எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்க மாதிரியும் ஒளி கற்றையே வெளியில இருக்க மாதிரியும் நீங்க அதை அந்நியப்படுத்திட்டீங்க உங்க எண்ணங்கள் வந்து அந்நியப்படுத்திடுச்சு உன்னத்த பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலா மெரிச்சாரோங்க நம்ம உன்னத்த படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அதுவாவே இருக்கும் அந்த கருத்தாவே இருக்கும் உன்னத்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த காட்சியாவே இருக்கும் உன்னத்த கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒலியாவே இருக்கும் ஆனா ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல என்ன ஆயிடுது கேட்ட ஒலிய அனலைஸ் பண்ற வர மாறிடும் பார்த்த காட்சிய உள்ளுக்குள்ள விவரிக்கிறவரா மாறுறோம் அவ்வளவு ஸ்விஃப்டா வந்து ஒரு பொய்யன் வந்து அப்படியே வந்து 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 எடுக்கிறான் அதே மாதிரி இவங்க கிட்ட இவங்க உணர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுச்சு அவங்களுடைய வாசனைகள் வந்து அப்படியே அபகரிச்சிடுச்சு அபகரிச்சு உனக்கு மத்தரம் தான் கொடுத்திருக்கேன் நானு ஆன்ம பொருள் வந்து உனக்கு மத்தரம் தான் கடவுளை காமிச்சிருக்கேன் சோ நீ மத்தரம் தான் கடவுளை உணர்ந்திருக்க அங்க இருக்கிறவெல்லாம் உணரல புரியுதுங்களா இதெல்லாம் என்ன இவருடைய விழிப்பு நிலையில இவர் கண்டாராம் புரியுதுங்களா இவருடைய விழிப்பு நிலையில இவர் ஞானம் அடைந்தாராம் அந்த ஞானம் அடைந்ததுல அந்த அவர் வந்து இந்த ஒளிக்கற்றை மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொருள் புரியுதுங்களா எல்லாமா இருக்கிற பொருள் எல்லாருமாக இருக்கிற பொருள் இவர்கிட்ட மாத்திரம் உணர்ந்துடுச்சான் எல்லாருமா நான் இருந்தா கூட உன்கிட்ட மாத்திரம் தான் நான் உனக்கு உணர்த்திருக்கேன் எல்லாருமா இருக்குதுன்னா அங்கேயும் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் நீ பண்ண வேண்டியது என்ன ஐயோ எல்லார்கிட்டையும் இருக்குப்பா எல்லார்கிட்டையும் இருக்குப்பா முதல்ல கத்தணுமா இல்லையா நீயும் அந்த பொருள் தான்ப்பா அந்த பொருள் தான்பா இல்ல எல்லாமா இருக்க முழுமையா இருக்க எங்கிட்ட நான் வந்து நானை கொண்டுகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு மத்தரம் எனக்குன்ற வார்த்தைக்கு முன்னாடி இருக்கிற நானை நான் பார்த்து எனக்கு மத்தரம் கிடையாது இது நானும் அந்த ஒளிக்கற்றைக்குள்ள இருக்கேன்னு உணர்ந்திருக்கேன் இதுதான் ஞானம் அடைதல் அப்படின்றத அவனுக்கும் சொல்லணும் இல்ல நான் வந்து எனக்குன்னு சொல்லும்படியா தனியா ஒண்ணும் நடக்கல ஏன்னா எனக்குன்னு சொல்ற அந்த நிகழ்வும் உனக்கு உனக்குள்ள அப்படின்னு சொல்ற அந்த நிகழ்வுகளும் எல்லாம் ஒரே நிகழ்வுகள் இந்த மறைப்ப நான் ஓயாம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இத இத உணர்ந்தவர் வந்து ரமண மகிழ்ச்சி அகந்தைக்கு ஒரு உருவமே கிடையாது இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ நான் மாத்திரம் அடைஞ்சேன்னா அதுக்கு வேட்டை பொறுமா மற்றவர்களெல்லாம் அறிவில மட்டமாகவும் உணராதவர்களாகவும் சிக்கி கொண்டவர்களாகவும் ஏன் உன்னுடைய ஜட்மெண்ட்டுக்கு திருப்பி அடுத்த ஜட்மெண்ட் இருக்கு இன்னொருத்த உணராதவன் நீ நீ சொன்னாலும் சரி உன்னால உட்கார கூட முடியலன்னு சொன்னாலும் சரி ரமண மகிழ்ச்சியை பார்த்து கேலி கிண்டல் பண்ணாலும் சரி நீ இருந்துகிட்டு இருக்க உன் புத்தியில வேல்யூஸா போருமா அதுதானே தெரியுது அந்த புத்தியில இருக்கிற வேல்யூஸ் கிடையாது அந்த புத்தியில இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் ஆன்மீகமா இருந்தது நீ எங்க போன ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இதையும் ஆன்மீகமா கூட எப்படி பண்ண முடியும் ஆனா இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது 
ஆனால் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அனர்த்தங்களுக்கு காரணம் தனிமைப்படுதல் பிரிதல் பிரிதல் இது கிடையாது பிரியறதுக்கு முக்கியமாக நம்மளை வந்து குழப்புறது என்னன்றத ரமண மகிழ்ச்சியும் ஒரு செய்யுள்ள கொடுத்துருக்கா அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அது என்னன்னு பார்ப்போம்